இந்த புடவை உனக்கு தான் இருக்க நீ இதை நீ கட்டிட்டு என் கல்யாணத்துக்கு வந்தனா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் நாம போடுற கணக்கு இல்லையே அது ஆண்டவ சித்தம் அது புரியாம கோமலவல்லி பண்ண கூத்துல வீணா இந்த பொண்ணு மனசுதான் காயப்பட்டு போச்சு உண்மைதான்ச்சுமாதான் <laughs> 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 அழிட்டு <laughs> 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 வீட்டுக்கு <laughs> என்ன <laughs> 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 நன்றிதான் <laughs> 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 மனசாட்சியாங்க <laughs> 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 இப்ப திடீர்னு சவுப்பு தோலுக்காரி நிச்சயம் பண்ணா பெத்த வயிறு எனக்கு பத்தி தெரியாதாடி ஏமா எப்படி முழு புசிக்காவ சோத்துல மறைக்க பாக்குற அதெல்லாம் அண்ணன் சொன்னதம்மா ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்க வந்து போறப்பலாம் இந்த ஓசி சோறு நிரந்தரமா சாப்பிடணுன்றதுக்காக நீயே சொன்னது தானம்மா அதெல்லாம் புரியாம அறியாத வயசுல இதெல்லாம் உண்மை நம்பி என் மனசுல ஆசை வளர்த்தது ஏன் தப்பு தான்மா நானும் <laughs> நீ ஜெயவேல கட்டிக்கிட்டா ஏ ஆசை நிறைவேறிட்டு போ போது போமா உன்னை திருத்தவே முடியாதுமா நீ பேசுறதெல்லாம் கேக்குறப்ப எனக்கு ஓ நாளனும் போல இருக்குமா ஏ இப்ப எதுக்கு தேவே இல்லாம அழுதுகிட்டு இருக்க நீ மூக்க சிந்தவும் வேண்டாம் இப்படி தேவே இல்லாம கிணத்து பக்கம் ஒதுங்கவும் வேண்டாம் நீ முதல்ல கல்யாண பொண்ணா சிரிச்சி லட்சணமா இரு அப்பதான் கல்யாணத்தை போ உன் முகம் அழகா இருக்கும் மா உனக்கு என்ன பைத்தியம் மாமா நான் இவ்வளவு தூரம் சொல்லியும் திரும்ப திரும்ப தப்ப தப்பாவே பேசுறேன் 
நிஜமா தான் சொல்றேன் அந்த அக்கா எனக்கு வாக்கு கொடுத்துருக்காங்கடி ஜெய்வேலுக்கு கல்யாணம்னு ஒண்ணு நடந்தா அது உன் பொண்ணு அருக்காணி கூடத்தான்னுமா வெளியில மூச்ச விட கூடாது யார்கிட்டயும் சொல்லவும் கூடாது நாகவல்லிய கடி என்ன காரியமா பண்ணிட்டு இருக்க நேரம் வரப்ப தன்னால புரியும் அது வரைக்கும் நீ எதை பத்தியும் மூச்சு விடாத ஆக வேண்டியதை நான் பாத்துக்கிறேன் நான் எங்க போறேன் வரேன்னு யாரு என்னை பத்தி எப்ப கேட்டாலும் நான் நம்ம வீட்டுக்கு தான் போயிருப்பேன்னே சொல்லிடு கல்யாணத்தை அணிக்கு காட்டு யார் இந்த கோமல வள்ளியின்னு என்ன வேணா பண்ணுமா ஆனா ஊ பாவத்துல எனக்கு பங்கு தராதம்மா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அனாச்சி மாமா குறிச்ச முகூர்த்தத்துல ஜெயவேல் மாமாக்கும் அனிதா குந்தம்மா கல்யாணம் நடக்க போகுது அன்னைக்கு தோ மாமா எடுத்து குத்து இந்த புடவை கட்டிக்கிட்டு நான் கல்யாணத்துக்கு போய் அச்சத போடதாம்மா போறேன் சனி நான் உன்னை கோபுரத்துல உட்கார வைக்கணும்னு பாக்குறேன் நீ குப்பமேட்டுல தான் உட்காருவேன் நட முடிக்கிறியா நான் சொல்றத நீ கேட்டுக்கடி நீ சொன்ன மாதிரியே அண்ணாச்சி குறிச்ச அதே முகூர்த்தத்துல கல்யாணம் நடக்கத்தான் போகுது ஆனா அந்த ஜெயவேலு தாலி கட்ட போறது அந்த அனிதாவுக்கு இல்ல என் பொண்ணு அருக்காணி உனக்கு தான் அன்னைக்கு நீ கட்டிக்க போறது நான் உனக்கு எடுக்க போற கூற புடவையத்தான் இந்த பீத்தல் புடவையில இத பாரு இந்த விஷயத்த பத்தி யாருக்கிட்டயும் மூச்சு விட கூடாது அப்படி தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்க கல்யாண தண்ணிக்கும் அம்மாவை நீ பார்க்கவே முடியாது ஏன்னா நம்ம வீட்டு உத்தரத்துல தூக்கல தொங்கிக்கிட்டு இருப்பேன் புரிஞ்சுக்க சீக்கிரமா வீட்டுக்கு வந்து தோல அதிகாலும் <laughs> 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 தங்கா வயசு ஆக ஆக சாப்பாட்டு விஷயத்துல கொஞ்சம் கட்டுப்பாடா இருக்கணும் இல்லன்னா உடம்பு நோய்களோட கூடாரமாயிடும் அப்புறம் நாம தான் சிரமம் பண்ணோம் நீ கொஞ்சம் குறைச்சி சாப்பிடு ஏன் தங்கா என்னதான் என் கூட சண்டை போட்டாலும் கோமலா வைத்த காய போட மாட்டாளே என் கூட உட்காந்து சாப்பிட்டாதான் அவளுக்கும் எல்லாம் கிடைக்குன்னு என் கூட உட்காந்து சாப்பிடுவா அவன் என்ன இன்னைக்கு ஆளா காணும் நம்ம ஜெயவேல் அனிதா கல்யாணம் நெருங்க நெருங்க அவளுக்கு மனசு விட்டு போச்சுங்க பாவங்க அவ ஒவ்வொரு நேரத்துல நல்ல விதமா பேசுறாங்க இன்னொரு நேரம் என்ன பேசுறோம் ஏது பேசுறோன்னு தெரியாம புலம்புறாங்க நம்ம பையன் கல்யாணத்தை நாமளே முடிவு பண்ண முடியாதப்ப அவ எதிர்பார்த்தது எப்படி நடக்கும் இன்னார்க்கு இன்னார்னு அவ எழுதுனது அழிச்சு யாராலையும் மாத்த முடியாது இத அந்த கோமல வந்து புரிஞ்சுக்கணும் படிப்பு முடியட்டும் சொன்னேன் ஜெயவேலு திடீர்னு கல்யாணம் பண்ணி வைங்கன்னு சொல்லுவான்னு எதிர்பார்த்தமா இப்படி திடீர்னு அவனுக்கு கல்யாணம் நடக்கணும்னு நினைச்சு பார்த்தமா ஆனா எல்லாம் கைகூடி வந்துருச்சே உத்ரா பண்ண கலட்டாவே இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு தான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறது தேன் மொழி கற்பமானதுல ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொரு நல்ல காரியமா நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனாலதான் நான் இதுக்கு சம்மதிச்சேன் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல கல்யாணங்கிற அளவுக்கு வந்து நிக்குது எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணியாச்சு ஒரு சில பேருக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்தாச்சு இன்னும் மண்டபத்து கொடுக்கணும் பந்தக்காரன் கொடுக்கணும் அப்பா என்னப்பா சொல்றீங்க நாம மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க நாம எதுக்காக செலவு பண்ணோம் உங்க அப்பா வரதட்சணையா ஒரு பைசா கூட வேண்டான்னு சம்பந்தி வீட்டுல சொல்லிட்டாருடா அது மட்டும் இல்லடா மண்டபத்துக்கு போறதுல இருந்து பொண்ணு மாப்பிள்ள கார் ஏறி போற வரைக்கும் எல்லா செலவையும் ஆளுக்கு பதியா எடுத்துக்கலாம் சொல்லிட்டாருடா ஆமால அதுதான் மரியாதையா இருக்கும் நாம எந்த செலவும் பண்ணாம அவங்களே பண்ண சொன்னு வச்சுக்க அதுல ஏதாவது குத்தம் குறை இருந்தா நாம தர்ம சங்கடமா தான் சுட்டி காட்ட வேண்டிருக்கோம் 
இப்பன்னா நாம முழு உரிமையோட சொல்லலாம்ல அவங்க பண்றது ஏதாவது புடிக்கலன்னு வச்சுக்க நாமளே மாத்திக்கலாம் என்ன நான் சொல்றது கதிரு நாளைக்கு மேலக்கார பந்தல்கார பூக்கார ஐயரு கல்யாண மண்டபம் எல்லாருக்கும் அட்வான்ஸ் கொடுக்கணும் என்னங்க நாம நம்ம பிறந்தன்மையை காமிக்கணும்னா எல்லா செலவுக்கும் நாமளே முதல்ல அட்வான்ஸ் கொடுத்தா என்னங்க ஆமா தங்கம் அதுதான் எனக்கு கௌரவம் கூட இது அண்ணாச்சி வீட்டு கல்யாணம் சகல சௌரியங்களோட ரொம்ப விமர்சையா நடக்கணும் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் இதோ கல்யாணமான ரெண்டு சிங்க கூட்டிங்க இருக்காங்க இப்பவே இவங்களுக்கு யார் யார் எந்தெந்த வேலையை கவனிக்கணும்னு சொல்ல போறேன் ஏல கதிரு நீ எந்த வேலையை பாத்துக்கிற அப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சொந்த பந்தம் எல்லாருமே எனக்கு தெரியும் அவங்க வந்ததுல இருந்து அவங்க எங்க தங்கணும் அவங்களுக்கு என்னென்ன பண்ணணும்னு எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் நல்லா பாத்துக்கிறாரா இல்லையான்னு நான் பாத்துக்கிறேன் கல்யாணம் பண்ண வேலை எல்லாம் நீ தான் பாத்துக்கணும் சரிங்க என்னம்மா தேனு சுகந்தி நீங்க ரெண்டு பேரும் உங்க புருஷனுக்கு ஒத்தாசையா இருக்கணும் ஒவ்வொருத்தரும் கொடுக்க கூடாது ஆமா மறந்தே போச்சே தேன்மொழி நீ கூட மாட ஒத்தாசையாரு ரொம்ப சிரமப்பட்டுக்காத கதிரு அப்பா முழுசா எல்லா வேலையும் நீ தான் பாக்கணும் பொறுப்பாயிரு புரியுதா சரிங்கப்பா கல்யாண செலவு எல்லாம் நானே எழுது போட்டுக்கிட்டேன் அதனால பணம் கொஞ்சம் பத்தா குறையா இருக்கு இந்த உத்தரா கல்யாணத்துக்காக சேர்த்து வச்ச பணத்துல உனக்கு பத்து லட்சம் உனக்கு பத்து லட்சம் கொடுத்தனே அதெல்லாம் செலவு பண்ணிட்டீங்களா வச்சிருக்கீங்களா முத்துவேலு நீ என்னால செகண்ட் யூனிட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அட்வான்ஸ் மட்டும் தானே கொடுத்த மீதி பணம் வச்சிருப்பேல அது என்னால யோசிக்கிறீங்க இல்ல அவசரப்பட்டு ஒண்ணு சொல்ல வேணா நாளை காலையில சொல்லுங்க என்ன சரிங்கப்பா என்னங்க நாம எல்லாம் யாருக்காக பேசுறோமோ அவன ஆள காணுங்க டேய் எங்கட ஜெயவேலு அதானே ஜெயவேலு எங்க மாமா ஜெயவேல் தம்பிக்கு தலைவலிக்குதா அவர் அப்பவே போய் தூங்கிட்டாரு அவனுக்கு என்ன தலைவலி இந்த பர்மா அவன் வாய திறந்து என்ன வேணும் ஏது வேணும் சொன்னாதானே அவன் விருப்பத்துக்கு தகுந்தபடி செயின் மோதரம் பிரேஸ்லெட் இதெல்லாம் வாங்க முடியும் எனக்கு அது அப்பா அவனை போய் எழுப்பி கூட்டிட்டு வா சரிங்கப்பா டேய் ஜெயவேலே டேய் டேய் ஜெயவேலே எனக்கு தெரியாமலே எனக்குள்ள புகுந்துட்டியடா என்ன நீ கல்யாணம் பண்றியா இருடா இரு நீ என்கிட்ட வசமா மாட்டிக்கிட்ட மச்சி உன்னை நோண்டி நொங்கி எடுக்கிறேன் பாரு இப்ப நீ அமைதியா தூங்குவியா நானும் கண்ணை முடி தூங்குவேனா மத்ததெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம் என்ன என் சொமத்து குட்டில நான் சொன்ன கேப்பல்ல தூங்குட செல்லும் சொன்ன <laughs> கல்யாணம் 
போன்ல வலவலன்னு பேசிட்டே இருக்காம போன் ஆஃப் பண்ணி வச்சிட்டு தூங்கு இந்த போன்ல பேசலமா தூங்கிட்டு இருக்க அனிதா இந்த சனியே என்ன தூங்க விடாது போல இருக்கு வந்து என்ன தொந்தர பண்ணிட்டே இருக்க சனியனா இங்க பாருடா நான் கடைசியா சொல்றேன் இத உங்களுக்கு கிளாஸ் வார்னிங் இப்ப நான் கண்ணை மூடிட்டு தூங்க போறேன் தூங்கும் போது என்ன கூப்பிட்ட ஒரே வத வதையா ஏ அனிதா லூஸ் என்ன பத்தி உங்களுக்கு தெரியாதுடா நான் பொல்லாதவ ஏட்டு ஓடிச்ச பல்ல எகிரிடும் போடா ஏ லூஸ் உன்ன பார்க்கிறதுக்காக இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்க நீ என்னடா திட்டுற நானும் அப்பத்தில இருந்து சொல்லிட்டு இருக்க போ மாட்டேனி ஏ கனவு நாயகியே இன்னும் கனவுலயே இருக்காதடி நிஜத்திலேயே நான் வந்துட்டேடி ஏ கது தரடி ஏ அனிதா 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 ஏ அனிதா அந்த பக்கம் யார் கதவு தட்டுறது அங்க என்னடி சத்தம் அது அது வந்து தலகடி கீழ விழுந்துருச்சுமா அதுக்காடி இவ்ளோ பெரிய சத்தம் நான் வரவா வேணா வேணானு சொல்லு வேணானு சொல்றாமா ஓ லூஸ் அது யாரடி வேணானு சொல்றது தலகடி தலகடி வேணானு சொல்லுமா அடச்சி என்ன பொண்ணி நீ காதலிச்சாலும் காதலிச்சு உன் பெனாத்தை தாங்க முடியல போய் தூங்குடி நீ ஃபர்ஸ்ட் தூங்குமா நீ போய் படு நீ ஃபர்ஸ்ட் கதவு மூடு ஜெய்வே நான் தான் கதவ தர இரு வர கூப்பிட்டு <laughs> 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 நீ என்ன சொன்ன எட்டி ஓதச்சா பல்லு எகிரிடோன்ற இப்பவே இப்படி எல்லாம் பேசுறோம்னா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் என்னென்ன சொல்லுவேன் நாங்க பேசுறதெல்லாம் ஃப்ரீயா தான் பேசுவோம் இதுல எல்லாம் ரொம்ப உஷாரா இருப்போம் முதல்ல உக்காரு சரி எங்க எந்த நேரத்துல என்ன வேணா நடக்கும்ட்டு விளக்கணிய கண்ல ஊத்தி பாத்துட்டு இருக்காங்க இந்த கல்யாணம் எங்களுக்கு மான பிரச்சனை அதனால எப்படியும் நடக்கணும்னு முடிவுல இருக்கும் ஆனா உங்க சைட்ல உங்க அப்பா சொதப்பாம இருந்தா சரி இல்ல ஜேவே எங்க அப்பா பாக்குறதுக்கு தான் சாஃப்டா இருக்காரு ஆனா ஒரு முடிவு எடுத்துட்டாருன்னா அதை முடிக்காம விட மாட்டாரு துபாரணிதா நான் ஏதோ தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ விளையாட்டுதனமா உன்னை காதலிச்சிட்டேன் ஆனா இதுக்கு அப்புறம் எந்த இடைஞ்சல் வந்தாலும் அதெல்லாம் தாண்டி உன்னை கண்டிப்பா கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் இது உன் மேல சத்தியம் எனக்கும் அப்படிதான் தோணுது யார் என்ன முயற்சி பண்ணி நம்மள பிரிக்க நினைச்சாலும் நானும் உன்னதான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் இதுவும் ப்ராமிஸ் நீ 
கேட்டா வரும்போது எப்படியோ மேல ஏறி வந்துட்டேன் இப்போ கீழே எப்படி போறதுன்னு தெரியல அதனால அதனால இங்கேயே ஓரமா படுத்துக்கிட்டு காலையில போயிட்டா ஜெய்வேல் போயிட்டியா வருது 